siema w kolejnym naszym Camper Life z Australii. Właśnie gotujemy herbatkę, kawka, śniadanko i ruszamy w podróż. Nie, najpierw jadę na siłownię, a później ruszamy w podróż. Alicja coś tam będzie robiła. Powiem wam, że myśleliśmy, że będzie w nocy mega zimno. Pojechaliśmy kupić specjalnie koc, kołdrę, bo noce są tutaj dość zimne, jest 10 stopni, a było naprawdę ciepło. Ja spałem pod całym kocem praktycznie, także wszystko dobrze. Nie ma co narzekać. Dzisiaj czeka nas bardzo fajny dzień, dużo ładnych miejsc do zobaczenia. Eee, I to ostatni dzień, jak mamy zasięg. Jutro wjeżdżamy na dwa dni na pustynię i będziemy odcięci. Zatrzymaliśmy się na takim kempingu. Tutaj wszyscy eleganckie przyczepy, tu autobus w ogóle przerobiony. A my, nasz busik. Do śniadanka zdrowego oczywiście. Płatki owsiane, banany, owoce. Eee, do tego kawka GBS. Możecie ją kupić na stronie GBS.pl, w Kauflandzie, w sklepach Dino. Eee, ja ją piję dlatego, że ma 5 razy więcej kofeiny. Jestem zadowolony. Także mogę ją polecić. Pamiętajcie, chcecie trenować? Możecie wszędzie, praktycznie wszędzie. Tylko trzeba chcieć znaleźć. Mieliśmy takiego farta, przyjechaliśmy do takiego centrum sportowego. To jest basen, siłownia, jakieś inne pierdoły jeszcze. E, I mówimy pani, że my podróżujemy kamperem. E, że ja bym chciał poćwiczyć. Alicja, że chce się iść wykąpać po prostu. E, I pani mówi tak. Dobra, nie ma problemu. Idźcie wykąpać. A, a ile za siłownia? 17 dolarów. Ona mówi tak. Ale dobra, i co za darmo, tu i tak nikt nie sprawdzi. Pani z recepcji, żeby nie było. Ona mówi, jeden dzień mamy zawsze taki, że jak ktoś się chce zapisać, czy się nie, że może coś sprawdzić. A jak coś, to powiesz, że przyszedłeś sprawdzić na siłowni. I trening za darmo. Patrzcie na to, tego to ja się naprawdę nie spodziewałem, zaraz wylecimy dronem, tu jest normalnie oddzielone pasem Ale ta woda, na idziemy na molo? Ja myślę, że tak, że tam będzie lepiej wiedzieć, że Ale to niesamowicie wygląda. Idziemy teraz na molo, tam gdzie się przecinają dokładnie drogi, nie znaczy drogi, gdzie się przecina woda, dwa kolory się... No nie, no to jest po prostu niesamowite. No, no, ja widziałem takie coś na zdjęciach, e, ale że to było na Bora Bora, a nie tutaj. Nigdy w życiu nie widziałem takiego wcześniej czegoś. A ty, Ala? Też nie widziałam nic. No właśnie. Tak wyglądają, myślę, że z drona to już w ogóle będzie wyglądało. Nie, no, z drona to zrobię taki film, że... Ło. Co by na to? Bo jak to zobaczyłem z drona, szok. Mega piękna rzecz. A najgorsze, że teraz się już odpływ trochę robi. Jakbyśmy tu byli na przykład z dwie godzinki temu, to już w ogóle musiało to mega wyglądać. A ja właśnie myślę, że w drugą stronę, bo teraz robi się przepływ chyba. Przepływ? Nie wiem. No mniejsza z tym, ale wyglądało naprawdę magicznie. Jedziemy teraz jeszcze na to molo, na którym tam, nad którym tam latałem. Stamtąd jeszcze zrobić jakieś ładne zdjęcie, ale nie spodziewałem się takiego widoku w Australii. Jesteśmy w miejscowości Wajala, dokładnie, żebyście wiedzieli, na Erie Peninsula. Er Właśnie nie wiem jak to się czyta, ja Arie, też nie wiem. Arie, Arie też. Peninsula, Peninsula. No. Ale coś pięknego, było naprawdę warto. Szukamy teraz jeszcze kolejnego fajnego miejsca z taką latarnią, co tutaj jest. Też 
pięknie tam ma wyglądać to wszystko, przynajmniej na zdjęciach było, ale tutaj co do tego miejsca, co byliśmy wcześniej, zdjęcia w ogóle nie oszukiwały. Ja jestem naprawdę w mocnym szoku, że tam tak wyglądało. Cudownie było, idziemy teraz... Ja wręcz powiedziałabym nawet, że na zdjęciach to nie wyglądało aż tak fajnie, aż tak fajnie jak, jak na, żywo. na żywo. No, naprawdę. Mega. E, jedziemy jeszcze do Lidla, uzupełnić do zapasy. Do Aldi. A cały czas wzięliśmy Lidl do Lidla. Do Aldika jedziemy uzupełnić zapasy jedzenia na najbliższe dwa dni, ponieważ będziemy na pustyni. E, będziemy jechać, musimy sobie kupić jeszcze karnister, żeby paliwo też wziąć. Wodę już mamy. No i zapowiada się ciekawa trasa. No i oczywiście po drodze jeszcze mamy miejsca, które chcemy zwiedzić dzisiaj. No właśnie mamy ich bardzo dużo i obawiam się, że my dzisiaj jeszcze nie ruszymy. Że nie ruszymy, no. No zobaczymy, no. Musicie pamiętać, jak będziecie podróżować po Australii, że nie wszystkie drogi są ładne i piękne. Zdarzają się też takie jak tutaj. Jak nam się to auto nie rozpadnie, zanim nie dojedziemy do Perf, to będzie cud. Bo jak dzisiaj zobaczymy, jak są zamontowane zderzaki na tylko wkrętach takich, które oczywiście trzy poprawiałem, to nie było wesoło. Przyjechaliśmy właśnie na obiadek i kawkę. Super, co? Nie no, mega. Jeszcze jak z dronem sobie No, właśnie ten rok parę. Obiadek przygotowany, trzeba tylko podrzać kurczaczek z ryżem i sosem, pomidorki do tego, woda na kawę się gotuje, a to dlatego prowizorka, bo bardzo wiatr wieje. Powiem wam, że tak mi się podoba to i jak się jedzie takim autem, wiadomo fajnie się tym kamperem po Europie jeździło, jak oglądaliście serię z Europy to wiecie, ale tu nie wiem, tu mi się coś bardziej podoba, jest bardziej Bardziej tak z wojską mogę powiedzieć, czy coś? Dziko. dziko. O, bardziej dziko, dokładnie, to pasuje. No, bardzo przyjemne warunki do jedzenia śniadanka. E, obiadku. Kolacji. Kolacji. Nie, nie, obiadu, obiadu, jeszcze nie kolacji. Teraz będziemy zalosować kolejnego podcastu. E, powiedz, które są Twoje ulubione, o których podróżnikach? Nie, nie, no. No, bardzo lubię podcast historyczny, bo tam właśnie opowiadają, czy autor opowiada o tym, jak wyglądały pierwsze właśnie podróże i jak po kolei były podbijane te wszystkie terytoria, wyspy odkrywane i tak dalej, i tak dalej. No, A, nie wiem, no nie wczoraj, wiem. wczoraj właśnie zapersonalizowaliśmy o Jamesie Cooku. Tak, o Jamesie Cooku. A ja już wcześniej słuchałam tych, na przykład o Magellanie albo o Amuncenie i właśnie mówię, że już nie mogę doczekać, jak zrobimy internet, bo chciałabym posłuchać je jeszcze raz, mimo że to trwało po dwie godziny prawie, ale są bardzo fajne i interesujące, więc e, jak ktoś lubi takie tematy, to no, ja, ja po tym wczorajszym naprawdę bardzo, bardzo polecam. W ogóle ten podcast historyczny jest super. Super. Warto tego posłuchać. No ja właśnie w sumie pierwszy, który z tych podcastów historycznych słuchałem, to o Gandhi, czyli chyba najbardziej znanym Hindusie który w ogóle doprowadził do niepoległości, do, do, rewolu, do był rewolucjonistą, który wygrywał swoje wszystkie walki tym, że nie walczył po prostu. Pokojowo. pokojowo totalnie pokojowo wygrywał. No, no chyba jest najbardziej znanym Hindusem w swojej historii, no, nie ma co ukrywać. I który też zginął przez to, jak już właśnie e, Indie miały tą niepodległość. A zginął przez to, że się nikomuś nie podobało, że się Pakistan odłączył od Indii, że zostały po 
podzielone. No ale co do innych podcastów, tych, yy, które słuchaliśmy na przykład wczoraj o się Kuku. Super, naprawdę świetny. Bardzo, bardzo polecam. Yy, I to aktualnie teraz, jak jesteśmy w Australii, to jest bardzo aktualne miejsce. Yy, tutaj Nowa Zelandia dodatkowo. Później jak polecimy może nawet na Wyspę Kuka, jak się uda. Ty właśnie ciekać, że to jest ta sama? To myślisz, że od niego jest nazwana? Tak, no bo to jest, niego, tak, nie? to jest tak naprawdę, można powiedzieć, no jeden z takich największych podróżników. On e, doprowadził do tego, że Australia była tak naprawdę, e, można powiedzieć, pod panowaniem brytyjskim, bo to on miał jako pierwszy biały człowiek styczność z aborygenami. Już nie wchodzimy tutaj w kwestie takie etyczne, jak to, czy powinno tak być, czy nie powinno. No tak się wydarzyło i e, no i bardzo ciekawie można o tym posłuchać, jak wyglądała ta historia, jak, jak to się stało w ogóle, że ta Australia e, została odkryta i później jakby e, jak trafiła pod rządy brytyjskie, więc zachęcamy Was do przesłuchania tego podcastu. Zdecydowanie, a w ogóle w niektórych wysepkach, tam, znaczy w niektórych momentach tego było fajne, jak on dopływał na jakąś wysepkę, po prostu wpływali i zawieszał flagę brytyjską i tak kolonia tak. brytyjska, bez I podbijania. Tyle? Dokładnie. Bez podbijania, bez zabijania, po prostu zawieszał flagę i mówił, że to jest kolonia brytyjska i koniec. To było ciekawe też bardzo. Tylko Hawajczycy się no. e, przeciwstawili tak. i go... I zginął na Hawajach właśnie. Tak. Ale bo, dobra, nie będziemy bardzo dużo mówić. Posłuchajcie, Posłuchajcie sobie, sami, naprawdę, sobie naprawdę wa- wartościowy podcast. Bardzo wartościowy. Tak. Piątkowy wieczór, woda i pizza. Nie każdy idzie na imprezę. Dzięki wielkie, że oglądaliście odcinek. Jutro kolejny z pięknymi widokami. Jesteśmy teraz w takim miejscu, że tutaj jest po prostu mega, mega cudownie. Jutro mieliśmy już być na pustyni, okazało się, że jeszcze jednak jeden dzień musimy zostać tutaj, bo jest bardzo dużo do zobaczenia. Ale na dobre to wyjdzie. Dzięki wielkie, pozdrawiam.